ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಾನಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅಂತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಖುಷಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಸೈಕ್ ಥರ ಆಡ್ತಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿದೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಭಯ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗೋದ್ರಿ ಫೇಲ್ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ಫೇಲ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಕತೆ ಕೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಈಗ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಬಂತು ಹೈನ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಆ ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಭಯನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಆಪ್ಟಮಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಭಯ ಬೀಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಭಯ ಬೀಳೋದು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವಿನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮೇ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೋ ಅದು ನೀವು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಇರಬೇಕು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಗಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸು ಸಹ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸಹ ಭಯ ಬೀಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡ್ಬೇಕು ಭಯ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಿದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಂಬ ಓದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅದು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಬಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದೋವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಫೀಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಶೋ ಥರ ಲೈಕ್ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕಾಮನ್ ಒಂಥರ ಶೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು ಬರೆದ್ಬಿಡೋದು ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಫಸ್
ಟೂ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಲ್ವಾ ಸಿ ನಾವು ನೀವೊಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಜ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವು ಏನೇನೋ ನೆನೆಸ್ಕೊ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮರ್ತೋಗಿರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಿ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನೀವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಥಿಯಾನಮ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಥಿಯಾನಮ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ಅದು ನೀವೀಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೂ ಅವರ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಹ್ಯಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೂ ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತೀರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಬಾಹ್ಯಟ್ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿ ರಿವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಬಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಬೋರ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಆ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಆ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ರಿವಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಬಟ್ ಈ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಟೆಲ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿರ್ತೀರ ಅವತ್ತು ಯಾಕೆ ನೀವು ನೈಟ್ ಮಲ್ಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ದಿನ ಓದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಮಲ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ರಿವಿಷನ್ ಒನ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ರಿವಿಷನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಆದರೂ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಇಲ್
ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಒನ್ ಪೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಇವ್ರೇನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರೇನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರೇನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಡಾಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಬೇಕು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗೆ ವಾಕ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಕ್ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮನೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಸಿಗ್ದಾಗ ಸಮ್ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಬಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ವಾ ನೇಚರ್ ನಾವು ಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಂದು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಮತ್ತು ಬಂದು ಓದ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಓದಿ ಇನ್ನಿಂತ ಬೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಸಿ ಇನ್ನಿಂತ ಬೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಈಸಿ ರಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೋ ಆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ನಾವು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಮರ್ತೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಕೆಲಸ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಕ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ತುಂಬ ಟೈಮ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಈಗ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೀರಾ ನೀವು ತಿನ್ನೋದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ತಿಂದ್ರೇ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆನೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ತಲೆ ಒಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ನಿದ್ದೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅವಾಗ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆ
ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಹೌದು ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಓದೋದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ಸತ್ತೋ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಶ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ನಾನು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗತ್ತ ಹೇಳಿ ರೂಮೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಾಲ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಿ ಈಗ ಈ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನೇ ಈ ವಾಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಥರ ನಮಗೆ ಇದು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಓದ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದಲಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾ ಓಕೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಥರ ಸ್ಲಿಪ್ ಸಹ ಕಾಣುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಥರನೇ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಬೇಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯಾವುದಿದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗವಾಗ ನೋಡಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಏ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆವರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮುಗೀತು ಇನ್ನು ಅದು ಹೇಗಿದ್ರು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಇದೆ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಇದೆ ಈಸಿ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ಈಸಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಫ್ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಓದ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಓದ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಟಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಸಿಗತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಈಸಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನೇನು ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ನಾನೇನು ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಏನು ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರೊಳಗಡೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ಸಹ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದೆ ಬೇಡ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದದೆ ಫೇಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಬೆಟ್ಟ ನೀವು ಹತ್ತಿದ್ದೀರಾ 
ನೀವಿದೆಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ